，我们来看看在 After e f f e c t 里面 Completion 的合成，是不是也可以用 e p r e s s i o n 语法的方式来不断的重复执行？那首先呢，我们在这边 Illustrator 里面，我们已经准备好三个图层，一个是眼睛的左右眼。再来就是身体的部分，好，那我们准备好之后呢，就可以把它汇入到我们的 A E 里面来。在汇入 A E 的过程里面，记得要选择 Composition Return Layer Size， 这样就可以让完整的 Illustrator 图层结构也进到我们的 After e f f e c t 里面。现在呢，我们针对的这个。Composition， 我们做了一个扎眼的动作。那么这个合成的长度呢？我们在这边是把它设为三秒钟。好，在这边是把它设为三秒钟，就表示说，哎，我这个动作，我们目前完成这个动作呢，是需要三秒钟的时间。接着我们准备好一个您要合成的一个场景，我们就把。刚刚做好的这个扎眼动作，你就可以把它丢进来。那因为本身我们只有三秒钟，所以你看到它所进来的动画效果就是这样一个。那后面呢，以往大部分的做法，你可能就必须要再重复一个、第二个、第三个、第四个，这样接下去。那今天的重点呢，我们就是来看看怎么用 e p r e s i o n 来完成这样的重复动作。首先，第一个我们需要。允许 Time Enable Remapping 这个部分呢，你可以在 c o m p o s i t i o n 上按右键，跟时间有关系的 Enable Time Remapping。打开这样之后呢，我们的时间就可以重新做一个对应。这个是跟之前其他语法的方式比较不一样的地方。第二个，点到这个 Time Remap 这个属性。加上 a d c r e a t i o n 那么使用方式就是跟之前一样，找到 property 里面有一个叫做 loop out duration， 就可以把它加进来。好，当然你可以用简写的方式也可以。那么完成这样动作之后呢，它预设就是 cycle 的部分，就是循环，然后从0开始就全部的关键格一起循环。那么完成之后点开。你现在唯一要做的第三个步骤就是把我们的时间轴拉长，好，时间的长度拉长。这个时候呢，我们可以来看一下，原本一个动作的时间，扎眼的动作是这样子，三秒钟，在时间轴往后退，它就会继续扎眼了。好，所以这个时候呢，我们用这种方式，其实以后要做调整，也相对会变得比较容易。不然的话，重复多次其实是很麻烦的事情。